Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est perçu le physique par les enfants de 7 ans et 8 ans. Vous allez voir que c'est très surprenant. Alors voici, j'ai une petite présentation en images de 5 photos hommes et femmes. Vous allez voir que chaque enfant a son interprétation de la beauté féminine et masculine. Et bien sûr, à la fin, vous aurez le classement. Alors les enfants, je vais vous montrer des photos de personnes, des hommes et des femmes. Vous allez me dire si vous les trouvez jolies ou pas. D'accord Oui. Alors c'est parti. Lui. Moche. Pourquoi Parce qu'il est trop gros. Et toi, Gauthier euh, Beau. Beau, pourquoi Parce qu'il a marqué un truc japonais et qu'il a des tatouages. Et, bah. il, a, et il a une grosse barbe. D'accord. Celui-là, Camille. Beau. Pourquoi Parce qu'il est musclé. D'accord. Et toi, Gauthier Beau parce qu'il a des veines. Il a des veines. Ah. Et celui-là, Camille. Moche. Pourquoi Il n'a pas de muscles. Il n'y a pas de muscle. Et toi, Gauthier Bah. Je sais pas. Tu sais pas Moi, je sais. Pourquoi Parce qu'il est tout nu. Ah, bah oui, mais pour voir ses muscles, il faut qu'il soit torse nu. Ah oui. D'accord. Alors, c'est beau ou c'est pas beau C'est pas beau. C'est beau Moi, je dis que c'est pas beau. Il a des gros poids. Parce qu'il a des gros poids Ah, ouais. D'accord. Moi, je dis que c'est beau. Et lui. Ah ça c'est beau Ça c'est beau Oui ah. ouais, ça c'est beau Grosse ça, ça c'est beau Pourquoi c'est beau Parce qu'il a, a trop de veines Il a trop de muscles Il ah. a trop de muscles Ah ouais il est vraiment beau Oui Ah d'accord Pourquoi tu tombes Oh Et moche lui. Beau Moi ah. je dis moche Il est trop Parce grand Parce qu'il a un milliard de muscles et qu'il va déchirer sa tête Moi je dis qu'il est moche parce qu'il a trop de muscles Il a trop de muscles <rire> D'accord Elle Belle Moche ah. Alors, toi, tu dis qu'elle est belle. Pourquoi Parce qu elle, elle est belle est tenue. Parce qu'elle est trop belle. Parce qu'elle est trop belle. Et toi Parce qu'elle est tenue. Bah, elle Et qu'elle porte elle des poids, mais minus. Belle. Elle. Oh, moche. Oh, très moche. Pourquoi Parce est... qu'elle a trop de muscles. Et c'est géré, c'est dans un rêve. C'est les autres qui doivent qui avoir des muscles. Oui, alors moi aussi, je dis moche. Et elle Oh, trop belle! Ah. Elle est trop moche. C'est normal, elle est ainsi. Elle a un maillot, elle a un maillot de belle. Moi je dis qu'elle est trop belle. Fesses, hein. bah, un petit peu. Mais sinon, elle est belle ou elle est pas belle? Elle est moche. Elle est moche? Alors c'est quoi qui est moche? Parce qu'elle a des gros étés. Elle a des gros étés? On va pas dire qu'elle est. D'accord. On va pas cette fête. Moi bah, je dis qu'elle est belle. Elle est belle, d'accord. Moche. Et elle? Moche. Pourquoi? Euh, elle a le sourire moche. Elle est tout moche, elle est maigre. Elle, est maigre. elle a un tout petit ventre. Moi, je trouve moche aussi. Pourquoi tu trouves moche Par la même raison que Camille. D'accord. Et elle Pourquoi tu prends Belle Elle est belle Oui. Pourquoi Parce que elle est mystérie, elle est bien. Elle est, elle, est elle est rigolote. Elle est rigolote Parce que c'est. <rire> D'accord. Mais sinon, son corps, comment tu le trouves bah... Un joli corps ou un moyen Moyen Pourquoi C'est quoi qui est moyen ben en fait, elle a pas essayé. En fait, elle a pas du tout de muscles. Elle a pas du tout de muscles, elle, elle, elle est super forte. Elle est super forte, non Oui, je l'adore. Alors voici maintenant le classement par mes enfants. D'abord celui de ma fille. Alors pour la petite histoire, le numéro 1 classé par ma fille est juste Mike Benzer, quand même un des grands de, du bodybuilding, puisqu'il a remporté en 1978 le titre de Monsieur Univers et c'est celui qui a entraîné avec la méthode qu'il avait fait reconnaître, la méthode Evie Duty, qui a entraîné Dorian Yates. La deuxième photo, on voit très bien ce physique très marqué, pratiquant le crossfit. Alors là, euh, on est dans, dans, dans le professionnalisme, donc c'est le culte du corps, le bodybuilding comme on l'entend. Ma fille a préféré et a classé en numéro 1 cette photo-là, où on voit un physique exceptionnel avec 0 g de graisse, euh, pas vraiment très musclé mais ferme. En deuxième position, elle va choisir plutôt une personne euh, donc, euh, musclée, 
euh, massif et pas forcément euh, c'est pas forcément ce que je ce à quoi je m'attendais donc on cherche une silhouette qui est harmonieuse et cette silhouette là l'est effectivement avec une très bonne carrure ici une femme très musclée mais pas à outrance très bien proportionnée il n'y a rien à en dire elle est sublimement parfaite euh, pour quelqu'un qui a pratiqué euh, du sport à haut niveau et celui de mon fils alors tout de suite pour mon fils, on voit l'esprit masculin où il faut absolument être massif pour ressembler à quelque chose. Alors peut-être que ça vient de quelque chose interne, mais en attendant, on voit bien qu'il a besoin de se montrer. Donc on va chercher le corps le plus musclé possible. Le deuxième corps, on retrouve donc encore le fameux bodybuilder Mike Metzenzer où effectivement il a un physique euh, alors vraiment euh, sans, sans, sans produits euh, additionnels, hein, que du naturel, du muscle naturel. Et donc là c'est vrai que c'est un très beau travail qui est fait. Et le dernier personnage, alors il a préféré euh, plutôt euh, le, les dessins que la musculature, mais toutefois quand même un personnage très imposant. Et on rajoute une barbe qui donne euh, encore plus de massivité à ce corps euh, d'athlète. C'est à croire que c'est bien mon fils puisqu'il fait le même classement que moi. Donc la beauté, la musculature et la forme physique en troisième position. Le classement de mes enfants est fini. Quel est celui de vos enfants Marquez-les-moi en dessous, ça serait très sympa de pouvoir les comparer. Les enfants nous lancent un signal. Maigre, c'est pas bon. Il faut manger, manger et encore manger. Et Camille, papa, il ressemble à qui Il ressemble au premier. Au premier mmh, mmh. Merci